Hey guys, welcome back. So, in this video, we will make a YouTube video in thumbnail. So, there are many apps. Uh, in this video, we will make a Premiere Pro like in this video. So, we will make a lot of apps. So, we will make a lot of apps. So, we will make a lot So, we will make a lot of apps. In the future, you can open the file in the video and edit it in the video. So, if you save the file, you can save it in the video. So, if you save it, you can delete it in the video. So, there are many problems. And, if you save a file in your YouTube video, you can save it in the video. And, you can save it in the video. So, you can save it in the video. That's not the case. You can save it in the video editing file. You can save it in the video editing file. So, there are two files in the video. Plus, there are two files in the video editing file. So, how do you do that in Premiere Pro? So, I will open the Premiere Pro. So, I have a video ready for the thumbnail. So, recent photo video. And audio rock 300 is an unboxing and review video. So, if you want to see this video, you can click the link in the description. So, you can click on the review. So, in the same time, you can edit all the files in the same time. So, in the 10 minutes video, you can edit all the files in the final output. So, you can edit all the cuts and cuts. So, in the same time, you can edit all the thumbnail. So, I will put this video on YouTube. This is a problem. So, I will put this video on the thumbnail. I will put this video on the thumbnail. I will put this video on the image. So, you will put this video on YouTube. So, at that time, you will put the thumbnail on the thumbnail. But, I will edit the words on the words. Just, I will open the video files in the video files. So, I will edit the thumbnail on the thumbnail. So, I will put this video on the thumbnail. So, I will put this video on the thumbnail. स्टेप बाय स्टेप आना उंगली कौन-कौन सोल रहा है? सो फर्स्ट इन द तमन्ना लगती है ना मतलब मून लेयर रखे, सो उन्नत पति ना बैकग्राउंड लेयर, सो की लेयर के तो पति ना बैकग्राउंड लेयर, आह नाइट पनी ना उंगली पागल हूँ, सो पति ना बैकग्राउंड लेयर देन अधिक मेला पति ना इन द स्पीकर होल पनी अच्� so, there are three layers. So, in this speaker image, I have to pick up my camera in the thumbnail. So, in this image, this is the same. In this image, there is a speaker hole in this look. But, the background is over-exposed. And, the background is not good. So, you can see it. If you want to see the thumbnail, you can see it. So, what do you do? Just, I will cut this part. If you have a premium pro CC, there is a masking tool. So, if you use the masking tool, you can cut it in the premium pro. I use the premium pro CS6. That is a masking tool. So, if you cut it in the premium pro, अंदर फोटोशॉप अंदर यूज़ पनी करा एंड निंगलो प्रीमियर प्रो वेनो नाने चीना सो इधर का ना डाउनलोड लिंक अंदर कीला डिस्क्रिप्शन लग कुर्तर बैं सो अधे क्लिक पनी डाउनलोड पन्दर ना पनी गा प्लस फोटोशॉप मो आधो डे लिंक को ना कीला कुर्तर करा सो अधियों डाउनलोड पन्दर ना पनी क्ला सो � इंपोर्ट पनी आच्छे, ओके करते करा। तो इप्पन इन द स्पीकर होल पनी आच्छे का इन द पोशन मोटन आ कट पनी ऐड करो। तो इधर की निंगे वार्कम बोला मैजिक कंट्रोलो या ला क्विक सेलेक्शन टोलो, या ला ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टोलो इधर नाल यूज़ पनी क्लाम। तो ना क्विक सेलेक्शन टोली उन्हें यूज़ पन रा। तो कंप नेक्स्ट इधर उन्हें तनिया कट पनी डगरों, सो कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल सी कॉपी पनी करा, आ कीलर बताइए ना इनोर लेयर सेपरेट आना ओपन मनी अच्छी टे, आ कीलर के लेयर उन्हें हाइट पनी अच्छी टे, इप्पो ना कंट्रोल वी कुड़ ग्राम पेस कुड़ ग्राम, सो बताइए ना इन स्पीकर उन्हें होल पनी अच्छी का पार्ट मोटन नेक्स्ट इप्पो वोर सिले तमने इलान यूट्यूब ला पाते ही ना इन द ऑब्जेक्ट का सूत्री मटो वोर व्हाइट कलर आउटलाइन मरी ओरों सो पाते ही ना उंगली तेरने जरूर कम सो आदि इप्पली पंडर दिन बाजी ना जस्ट इन द इमेज एक्लिक पनी डे राइट क्लिक पनी ना ब्लेंड ऑप्शन है रुकों सो ब्लेंडिंग ऑप्शन एक्लिक पनी डे इधर ला स्ट्रोक अब इन दोर ऑप्शन रखों इधर अपडेट चेक पने इटे इधर अपडेट क्लिक पने ना इधर काना एडिटिंग साइल अंदर उंगल कोरो मेनूस ला सो इधर ला साइज अंदर अपडेट इंक्रीस पने ना सो पाती ना डिफरेंस तेरियो आ व्हाइट कलर बॉर्डर अंदर इंक्रीस आगर दे सो अदला उंगल की वो लो वेन मो आवला कुर्ते क्ला� so, I'm going to take a little bit of light and take a little bit of light. Okay, let's take a look. Now, it's ready to be transparent in the background. Now, we're going to save the PNG format in the PNG format. So, we're going to save the file option. We're going to save the file option. We're going to save the file option. We're going to click on the file option. Save as the option. We're going to click on the save on your computer. We're going to click on the folder. We're going to change the name. 
கீழே பார்த்தீங்கன்னா சேவர்ஸ் டைப்னு இருக்கும் அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறையா ஃபார்மட்ஸ் இருக்கும் அதில் பிஎன்ஜி ஃபார்மட் இருக்கும் பிஎன்ஜி இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போது இதை வந்து அப்படியே கிளிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுடைய ப்ரீமியர் போல் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் பேனலில் போட்டாச்சு தென் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து டைம் லைனில் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்திருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்குது அண்ட் அந்த அவுட் லைனும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இமேஜை பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் டேபில் மோஷனில் போயிட்டு பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் அப்படி மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபிட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நான் வந்து சூஸ் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து நான் பார்க்கில் வந்து எடுத்தேன் ஸோ பார்க் இமேஜ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் க்ரீனிஷாகவும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதனால் கூகுளில் போயிட்டு சில பார்க் இமேஜஸ்லாம் வந்து தேடினேன் அப்படி தேடுறப்ப எனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து கிடச்சிது ஸோ அதையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதான் இந்த மேஜ் இதை அப்படியே திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரீமியம் போல் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் எடுத்துகிட்டு வந்து டைம் லைனில் போட்டுக்கிறேன் பேக்ரவுண்டில் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கீழே இருக்கட்டும் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் அகைன் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் டேபில் மோஷனில் போயிட்டிங்கன்னா ஸ்கேலில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக வந்து கிளியராக தெரியுது அண்ட் இதுவும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ஆடாக இருக்குது நல்லா இல்லை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை கொஞ்சம் நான் ப்ளர் பண்ணிக்கிறேன் அதை கேமரா ப்ளர்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ளர் பண்ணிக்கிறேன் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் டேபில் சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ப்ளர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து கேமரா ப்ளர் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே கேமரா ப்ளர் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸில் போட்டிங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ப்ளர் ஆகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு ப்ளர் தேவையில்லை கொஞ்சம் அதனால் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் டேபில் கேமரா ப்ளருடைய பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அது அப்படியே வேல்யூவாக கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஓகே இந்த அளவுக்கு இருந்தால் ஓகே சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கேன் இதுவே ஓகே தான் நெக்ஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஓகே அண்ட் இந்த இமேஜும் ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து நாங்கள் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ராஜெக்ட் பேனலில் இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ ஐட்டமில் டைட்டில் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா டைட்டில் எடிட் பண்ணுறதுக்கான டூல் வந்து இங்கே ஓப்பன் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ணுறதுக்கான டூல் இருக்கும் டைப் டூல் ஸோ அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கர்சர் வந்துடும் இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஆட் பண்ணியாச்சு அண்ட் இதுக்கு ஃபாண்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக கீழே ஒரு சில ஸ்டைல்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து எதனா கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டிஃபால்ட்டாக இங்கே இருக்க ஃபாண்ட்டை கொடுத்துட்டு மேலே போனீங்கன்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபாண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் நான் ஒரு ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபாண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் பழைய இமேஜஸ் நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை டைப் பண்ண டெக்ஸ்ட்டை வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நிறைய விஷயங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மேலே கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் சைட்லேயும் அதுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் இது அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸில் உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டியோ ஒயிட் கலரில் வந்துருச்சு இப்போது இந்த டெக்ஸ்ட்டு கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு
ஸோ கீழே இருக்க டெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கலர் வேற சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஃபினிஷ் கொடுத்தோடனே வந்து போயிடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டைம்ல இன்னும் நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணல ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண டெக்ஸ்ட் இங்கே தான் இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து டைம் லைனில் அந்த இமேஜுக்கு மேலே வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா பிளாக்காக நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது இமேஜ் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்குது பட் இன்னும் இந்த இமேஜ் அந்தளவுக்கு வரல ஸோ என்னென்னா கலர் கரெக்ஷன் கொஞ்சம் பண்ணணும் ஸோ கலர் கரெக்ஷன் பண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துடும் அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்க அந்த இமேஜ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம அந்த கட் பண்ணி எடுத்தோம்ல ஸோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்டில் வீடியோ எஃபெக்ட்ஸ் டேப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் கலர் கரெக்ஷன் டேப் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை அப்படி ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த இமேஜ் மேலே போட்டிங்கன்னா எஃப் கண்ட்ரோல் டேபில் அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ பிரைட்னஸ்ஸை நான் கொஞ்சம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டூ வச்சுக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்லாவே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜோடைய குவாலிட்டி நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கலர் கரெக்ஷன் ஓகே தான் பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே எனக்கு இமேஜ் கூட குவாலிட்டி நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இன்னும் ஒரு சில வீடியோஸோடைய தமிழ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரிப்போ இல்லை பிளாக் கலர் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு பார் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி எப்படி ப்ரீமியம் ப்ரோவில் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டு அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி உள்ளோ பண்ணிங்கன்னா ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலருக்கும் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸே தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் ஒரு பார் மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் உங்களுக்கு டூல்ஸில் ரெக்டாங்குலர் டூல் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ரெக்டாங்குலர் சூஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜில் ஜஸ்ட்டு ஒரு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பார் மாதிரி வந்து க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபார்மட் பாரோடைய சுற்றி வந்து ஒரு பிளாக் கலர் அவுட் லைன் இருக்குது ஸோ அது வேணாம் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கீழே டிஃபால்ட்டாக இந்த அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் பார் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஒயிட் கலர் வந்து பார் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது இதை வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைடில் கலர் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெட்டு வேணால் ரெட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெட்டு வந்து நான் மாற்றிட்டேன் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து இல்லை இதுக்கு மேலே டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார் போட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் தான் டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் இந்த பாருக்கு மேலே வந்து டெக்ஸ்ட் விசிபிளாக தெரியும் ஸோ டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இப்போது இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டைப் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரோடைய ப்ரைஸை வந்து நான் இதில் டினோட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கலர் வந்து கொஞ்சம் ரெட் கலர் இருக்கிறதுனால டெக்ஸ்ட் தெரியல ஸோ அதனால் நான் டெக்ஸ்டோடைய கலரை ஒயிட்டுக்கு வந்து மாற்றுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த டெக்ஸ்டோடைய ஃபாண்ட்டையும் சேர்த்து நான் மாற்றுறேன் ஜஸ்ட் அந்த ஃபாண்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஃபாண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தென் ஃபாண்ட்டோடைய சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் சேம் இதுக்கு பிளாக் கலர் அவுட் லைன் கொடுத்தல சேம் அதே மாதிரி இதுக்கும் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்க அந்த ரெக்டாங்கில் ஷேப்பையும் கொஞ்சம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை மூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே மவுஸில் வந்து இது ஃபுல்லாக கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து மூவ் பண்ணி எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேக்ரவுண்டில் இருந்து டெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா தனியாக விசிபிளாக தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதையும் நம்ம ப்ரீமியர் ப்ரோவில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் பண்ணோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் தமிழ் நம்ம மேக் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ எடிட்டிங் அதே டைம் நெல்ல தமிழ்லும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த
இப்போது எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு மினிமைஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய யூடியூப் வீடியோஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான் அண்ட் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஏதாவது எடிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த சேவ் பண்ண வீடியோ ஃபைல் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் அதுக்குள்ளே தான் தமிழில் இருக்கும் அதை வந்து அப்படியே கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நீங்கள் இமேஜ் அவுட் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபியூச்சர் யூசேஜுக்கும் ஈஸியான மெத்தட் தான் ஸோ நீங்கள் இதை ஃபோட்டோஷாப்பில் கூட பண்ணலாம் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோவை தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த தமிழில் தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் சேவ் பண்ண ஃபைல் வந்து எரர் ஆகலாம் இல்லை டெலிட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரே ஃபைலாக சேவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வீடியோ எதாவது கரெக்ஷன் பண்ணாலும் அதில் அந்த சேவ் பண்ண ஃபைலே உள்ளே போயிட்டு வீடியோவும் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் தம்னையிலையும் அதிலே வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்படி தான் ப்ரீமியம் ப்ரோலாம் நம்ம தம்னையில் வந்து மேக் பண்ணுறது அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் அண்ட் இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் Thank you.